Σε αυτό το βίντεο σου έχω αγαπημένη μαμαδίστικη συνταγή. Σα αρέσει η γαλατόπιτα. Αν σα αρέσει αυτήν τη συνταγή, θα την ξεχωρίσετε από όλε τι άλλε. Αν δεν έχετε δοκιμάσει, πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε. Κάνουμε γαλατόπιτα χωρί φύλλο, χωρί ζάχαρη, με μέλι. Δείτε βήμα-βήμα και θα σα βγει σίγουρα τέλεια. Η γαλατόπιτα λοιπόν είναι μια κλασική ελληνική συνταγή, έρχεται από την αρχαία Ελλάδα, έχει φτάσει φήμη της παντού σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα σε διάφορες περιοχές κάνουν διάφορες συνταγές. Είναι η μανιάτικη γαλατόπιτα, είναι η μακεδονική γαλατόπιτα και πολλές πολλές άλλες. Γράψτε μου από κάτω και πείτε μου στην περιοχή σας πώς την κάνετε την γαλατόπιτα γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή. Σε μια μέτρια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το γάλα σε μέτρια φωτιά για 4-5 λεπτά, μέχρι να αρχίσει να κοχλάζει. Να θυμάσαι ότι όσο πιο αγνό είναι το γάλα που θα χρησιμοποιήσεις και όσο πιο φρέσκα τα αυγά, τόσο πιο ωραία γεύση θα δώσει τη γαλατόπιτα. Ρίχνουμε το σιμιγδάλι, το μέλι, λίγη κανέλα και το ξύσμα από το λεμόνι. Ανακατεύουμε συνεχώς με σύρμα ή με ξύλινη κουτάλα για 3-4 λεπτά, μέχρι να δέσει η κρέμα. Μη παραλείψεις το ξύσμα λεμονιού, είναι αυτό που θα απογειώσει τη συνταγή. Αποσύρουμε από τη φωτιά και ρίχνουμε τα αυγά ελαφρώς χτυπημένα. Ανακατεύουμε μέχρι να αναμειχθούν. Μη φοβάστε μη σας κόψουν τα αυγά, απλά θέλει δύο μυστικά. Πρώτον, τα αυγά να είναι στη θερμοκρασία δωματίου και δεύτερον, να κλείσει τη φωτιά για να τα ρίξει όπω σου είπα, αλλά να αφήσει να φύγει, να σταματήσει να βράζει ουσιαστικά η κρέμα. Μόλι σταματήσει να βράζει, σιγά σιγά τα ρίχνει και τα ανακατεύει και δεν έχει κανένα πρόβλημα για να σου κόψει. Προθερμαίνουμε το φούρνο στου 180 βαθμού Κελσίου και λαδώνουμε ένα ταψάκι. Αδειάζουμε το μείγμα από την κατσαρόλα και στρώνουμε στο ταψί ομοιόμορφα. Ξύνουμε για 30 λεπτά μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια. Ξεφουρνίζουμε, πασπαλίζουμε με την κανέλα και σερβίρουμε χλιαρή ή και κρύα. Μέχρι εδώ την κάναμε υγιεινή. Τώρα εγώ θα σου πω μια ιδέα, αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις ζάχαρη, αυτό που θα την κάνει πάρα πολύ ωραία, είναι να ρίξεις μόλις τη βγάλεις από το φούρνο ζάχαρη και κανέλα και να αφήσεις να λιώσει σιγά σιγά η ζάχαρη από πάνω. Αν θέλεις, κάντο την κάνει λίγο καλύτερη. Αλλά και χωρίς ζάχαρη και κανέλα είναι η πιο νόστιμη γαλατόπιτα που σίγουρα έχεις δοκιμάσει ποτέ. Αυτή η συνταγή λοιπόν ταιριάζει σε όλες τις ώρες. Τι θέλεις για πρωινό, για δυναμωτικό πρωινό, τι θέλεις με τον καφέ σου, με το τσάι σου, όπως θέλεις. Γίνεται εύκολα και γρήγορα με υλικά που σίγουρα έχει στο σπίτι σου και πάρα πολύ οικονομική. Πολύ σημαντικό. Κάτω από το βίντεο σου έχω το σύνδεσμο με τις αναλογίες. Θα σε πάει στο site μου και εκεί θα βρεις τις αναλογίες της συνταγής αυτής, αλλά σου έχω και άλλους συνδέσμους που θα δεις πολλά γλυκά που έχουμε κάνει μέσα σε αυτό το κανάλι. Κάνε εγγραφή, ενεργοποιήσει το καμπανάκι. Κάθε εβδομάδα έχουμε καινούργιες συνταγές για εσένα.